¿No? no. Joaquín, ¿tú sabes going tú o no? ¿Eh? No, pues mira aquí. En inglés se usa el going to para decir que vas a hacer algo. I'm going to kill you. Te voy a matar, ¿vale? Entonces, si yo digo, I'm going to kill you, es que he hecho un plan para matarte. ¿Vale, Joaquín? Que no digo que te vaya a matar, es un ejemplo, pero... I'm going to kill you. ¿Tú vas a qué? Tú vas a probar tus exámenes. ¿Por qué? Porque has estudiado mucho. ¿Qué más? He's going to... ¿Qué va a hacer él? ¿Qué? ¿Eh? ¿Podéis pensar en algún ejemplo, Camacho? Muy bien. Por ejemplo, play basketball. ¿Está bien? She's going to... ¿Qué va a hacer ella? ¿Cómo? She's going to swing. No. Es un micromachismo, ¿vale? El chico va a jugar baloncesto y la niña va de comprar. Eso se llama micromachismos. Porque las chicas tienen que ir de comprar y los chicos tienen que jugar baloncesto. No. Para, 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 para. ¿Ve? Micromachismos. ¿Cómo que a los chicos no les gusta? Yo tengo un amigo que le encanta ir de compra. Yo no le pregunto a la gente su orientación sexual, ¿vale? Ah, va, a ser, va a ser diseñado de ropa. Yo si es que yo no, no lo sé. ¿Vale? Tienes que aprender y luego estudiar. Tienes que hacer las dos cosas. My dog is going to... ¿Cómo? ¿Cómo? No, no. Con un verbo. Mi perro is going to... ¿Eh? Hay perros que hacen surf. Ahí salió el otro día en la tele. Claro. Yo me caigo, yo el perro. El perro sabe más que yo, pues yo me caigo. We're going to win the match. ¿Qué significa match? El partido. Vosotros vais a perder. Lose. 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 Real Madrid is going to... Win or lose? To win. ¿Vale? Real Madrid is going to win the Champions League. 